السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ہے ہم بات کریں گے بنیادی طور پر ایک انتہائی اہم سوال کے بارے میں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور جو ہاسپٹلز میں بھی زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ علامات ہیں لوگوں کو بہت زیادہ ٹیپیکل کرونا کی ان کا پی سی آر بھی پوزیٹیو آتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہے یا تو وہ نیگٹیو ہے یا وہ انتہائی ویک ہے ویک اور سٹرونگ کو ہم کہتے ہیں ٹین کے ڈیجٹ سے کہ کم ہو تو اس کو ویک انٹی باڈی ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے اور اس سے زیادہ کو سٹرونگ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم خبر دیتا ہوں آج ہے چھے جولائی دو ہزار بیس یہ ہے آج کا انتہائی امپورٹنٹ خبر اور یہ پاکستان کا ایک بہت مشہور انگریزی اخبار ہے اب اس کی خبر کے مطابق آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان اور میڈیا دونوں نے مان لیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفیکشن ریٹ ہے وہ ڈراؤپ ہو چکا ہے یعنی فورٹی تری پرسنٹ ڈراؤپ ہوا ہے انفیکشن ریٹ اس سے بھی کہیں زیادہ اہم انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان کا جو خیال تھا کہ ایک پیک آئے گی جون کے اینڈ پہ اور جو تین لاکھ کیسز ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ یہ سارے اندازے اس حد تک غلط ثابت ہوئے کہ جو میکسیمم پیک بھی گئی ہے وہ دو لاکھ تک گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جو انفیکشن ہے اور جو ریکاوری ہے ان کے درمیان کا گیپ کم ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ بہتر ہو رہے ہیں اور انفیکشن ریٹ کم ہو رہا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی اور آپ لوگوں کی طرح میں بھی ایک انتہائی خوش فہم انسان ہوں اور میری اسیسمنٹ یہی تھی کہ انشاءاللہ جون کے انڈ تک پاکستان میں وبا کا زور ٹوٹ جائے گا اب واپس آتے ہیں بنیادی سوال کی طرف اب پچھلے دنوں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اور خاص طور پر ہاسپٹلز میں بھی یہ واقع ہوئے ہیں کہ لوگوں کا پی سی آر پوزیٹیو تھا ان کی ٹیپیکل علامات تھی لیکن اس کے باوجود ان کا یا تو انٹی باڈی ٹیسٹ نیگٹیو تھا یا وہ انتہائی ویک تھا اب جو انسانوں کی علامات ہوتی ہیں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی شخص میں جو علامات آتی ہیں کرونا کی وہ سپیریئر ہیں وہ زیادہ ریلائیبل ہیں بے نسبت پی سی آر ٹیسٹ کے یعنی اگر ایک ہی وقت میں ایک گھر میں دو تین یا چار یا ایک انسان کو جو شہر میں رہتا ہے جہاں پہ یہ وبا ہے کچھ ایسی علامات آئی ہیں جن کو ہم کرونا کی علامات کہتے ہیں اور جن کو ہم بہت دفعہ ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چانسز یہی ہیں کہ ان کو کرونا ہی ہے اور ایسے لوگوں نے جب اپنا پی سی آر ٹیسٹ بھی کروایا جو کہ عام طور پر اگر آپ تین سے سات دن کے درمیان کرواتے ہیں تو پوزیٹیو آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بھی پوزیٹیو آیا تو اس کے باوجود انٹی باڈی ٹیسٹ نیگٹیو یا ویک کیوں ہے سب سے پہلے تو آپ نیگٹیو کی تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل ریزن سمجھیں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ دو کمپنیز جو ہیں روش اور ایبٹ کرتی ہیں ان دونوں کا جو دعویٰ ہے اس کو ہم سینسیٹیوٹی اور سپیسیفیسٹی میں بات کرتے ہیں سینسیٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے تو کس حد تک چانسز ہیں کہ یہ اصل میں پوزیٹیو ہے اور آپ کے اندر انٹی باڈیز بن چکی ہیں تو اس کی جو سینسیٹیوٹی ہے ان دونوں کمپنیز کی انٹی باڈی ٹیسٹ کے لیے وہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی اگر ٹیسٹ پوزیٹیو ہے تو یہ کنفرم بات ہے کہ آپ کے اندر انٹی باڈیز بن چکی ہیں آپ کا ایمیون سسٹم کام کر رہا ہے اور آپ کی ایمیونٹی ڈیویلپ ہو رہی ہے وائرس کے اگینسٹ دوسری چیز ہے اس کی سپیسیفیسٹی اب سپیسیفیسٹی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں ٹیسٹ جو میں نے ایبٹ اور روش کا بتایا ہے انٹی باڈی ٹیسٹ اگر کسی کا نیگٹیو آئے تو وہ کس حد تک سچا نیگٹیو ہے یا فالس نیگٹیو ہے اس کو بتانے کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے سپیسیفیسٹی ان دونوں کمپنیز کے جو ٹیسٹ کی سپیسیفیسٹی ہے وہ نائنٹی سے نائنٹی تری پرسنٹ ہے یعنی ہر سو میں سے تقریباً اپروکسیمیٹلی دس لوگ وہ ہوں گے جن کا اگر یہ نیگٹیو بھی آ جائے ٹیسٹ تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ فالس نیگٹیو ہے انسان میں انٹی باڈی تو ہوں گی لیکن یہ ٹیسٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا تو ہم ٹین پرسن یعنی آؤٹ آف ایوری ہنڈرڈ ہر سو میں سے دس کا نیگٹیو ٹیسٹ تو ایسے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ان میں انٹی باڈی تھی لیکن یہ ٹیسٹ ان میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اس کے علاوہ ایک سائنٹیفک ریزن سامنے آئی ہے جو کہ ایک بہت بڑی ریزن ہے اب ہمیشہ بہت ساری ویڈیوز میں میں یہ بات دہرا چکا ہوں کہ جب وائرس ہمارے اندر داخل ہوتا ہے تو ہمارے مدافعتی نظام کے دو سسٹم ہیں جو کام کرتے ہیں جو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو اٹیک کرتا ہے وائرس کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں انیٹ سسٹم اس کے مشہور سیلز کے اندر ہوتا ہے میکرو فیج ہوتا ہے نیچرل کلر سیلز ہوتے ہیں
اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا ان سیلز کو جیسے اگر وائرس جاتا ہے کسی انسان کے ناک کے راستے منہ کے راستے تو وہاں پہ جو سیلز کو وہ انفیکٹ کرتا ہے یا جن کے اندر جاتا ہے تو یہ جو انیٹ سسٹم ہے ان سیلز کو یعنی انفیکٹڈ سیلز کو بھی مارتے ہیں اور ڈائریکٹلی وائرس کو بھی مارتے ہیں اور وائرس کو مار کے اس کے کچھ حصوں کو توڑ کے وہ دوسرا جو ہمارا مدافعتی نظام کا سسٹم کا آم کہہ لیں یا اس کا سیگمنٹ کہہ لیں جس کو ہم اڈیپٹیو یا ایکوائرڈ کہتے ہیں جو اینٹی باڈیز بناتا ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور ایک اور یہ کام کرتے ہیں کہ یہی جو انیٹ آم ہے یا انیٹ سیگمنٹ ہے جس کے میکرو فیجز وغیرہ یعنی کہ جس کے سیلز ہیں یہ سائٹو کائنز بھی ریلیز کرتے ہیں تاکہ انفلیمیشن کاز کی جائے ہماری باڈی میں یعنی ہماری باڈی میں تھکاوٹ ہو ہمارے جسم میں درد ہو ہمارے ہمیں بخار محسوس ہو یہ سارے انفلیمیشن کے علامات ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ جو آرم ہے وہ اپنی اس جنگ کو لڑ رہا ہے وائرس کے خلاف اب جو دوسرا اڈیپٹیو تھا وہ تقریباً آن ایوریج سات دن کے بعد اینٹی باڈیز بنانا شروع کرتا ہے لیکن اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارا انیٹ آم ہے وہ اتنا سٹرونگلی ریاکٹ کرتا ہے کہ وہ وائرس کو ادھر ہی مار دیتا ہے ہمیں علامات آئیں گی جو پوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بخار بھی ہوگا آپ کو کھانسی بھی ہوگی آپ کے جسم میں درد ہوگا آپ کی سینس آف سمیل بھی جائے گی آپ کو ٹیسٹ بھی کسی حد تک چلا جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو لوز موشن بھی کچھ لگیں لیکن آپ کا یہ انیٹ آم اس کو وائرس کو بہت ایک افیکٹیولی مارتا ہے اب جو اڈیپٹیو آم ہے جب تک وہ اپنی اینٹی باڈیز بناتا ہے یا کسی حد تک اینٹی باڈیز بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو آپ کا آم ہوتا ہے انیٹ آم یہ اس وائرس کو مار چکا ہوتا ہے اب اگرچہ آپ میں علامات آتی ہیں لیکن اینٹی باڈیز اس لیے کم بنتی ہیں کہ جب تک اینٹی باڈیز بننے کا ٹائم آتا ہے تو وائرس آلریڈی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اکثر لوگوں میں نائنتھ ڈے پہ یعنی نویں دن پہ جا کے وائرس اس حالت میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کسی اور انسان کو ایک شخص سے لگ سکے جس کو ہم انفیکٹیویٹی کہتے ہیں اگر اس شخص کا امیون سسٹم پراپر کام کر رہا ہے تو یہی ہیں وہ لوگ جن میں اینٹی باڈی جب چیک کرواتے ہیں تو وہ یا تو بہت کام آئیں گے یا وہ نیگیٹو آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی باڈی کو موقع ہی نہیں ملتا وائرس کے ساتھ ٹکراؤ کا کیونکہ وائرس کو پہلے ہی مار چکا ہوتا ہے انیٹ آم لیکن کیونکہ یہی انیٹ آم وہ تمام ہارمونز یا جس کو ہم اینٹیٹیز کہتے ہیں سائٹوکائنز کہتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے جو ہمارے جسم میں مختلف قسم کی علامتیں دیتے ہیں تو نہ صرف یہ علامات آتی ہیں ہمارے جسم میں بلکہ جو تھکاوٹ ہے خاص طور پہ جو تھکاوٹ ہے وہ بعد میں بھی چلتی رہتی ہے کیونکہ یہ جو ڈیڈ وائرس پڑا ہوتا ہے اس کو یہ انیٹ آم اس کے خلاف کسی حد تک ریئیکٹ کرتا رہتا ہے اور میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہمارے سائٹوکنز ریلیز ہوتے ہیں ان میں انٹرلیوکن ون ہے جو بخار کرتا ہے انٹرلیوکن سکس ہوتا ہے فور ہوتا ہے فائیو ہوتا ہے ایٹ ہوتا ہے ٹین ہے ٹویلو ہے ٹیومر نیکلوسس فیکٹر ہے یہ سارے وہ پروٹینز ہیں یا سگنلز ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے جسم میں مختلف علامات کرتے ہیں اب ایک اور خاص میں ایک ایکسٹرا آپ کو اس میں بات بتا دوں کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انیٹ آم ہے یعنی ہمارے مدافعتی نظام کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو مضبوط رہتا ہے لیکن جو دوسرا یعنی اڈیپٹیو جس نے اینٹی باڈیز بنانی ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اب انیٹ آم کوشش کرتا ہے کہ وائرس کو مارے لیکن کیونکہ یہ ڈس ریگولیٹڈ امیون سسٹم ہوتا ہے شوگر کے مریضوں میں بزرگوں میں بہت سارے وہ لوگ جن کو ہم رسک والے مریض کہتے ہیں وہ بناتا رہتا ہے سائٹوکائن لیکن اینٹی باڈی والا کیونکہ اینٹی باڈی بنا نہیں پڑ پاتا تو سائٹوکائن اتنے زیادہ بن جاتے ہیں کہ وہ اس مریض کے اپنے ہی جسم پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں جب کہ نوجوانوں اور ان لوگوں میں جن میں امیون سسٹم بہتر ہے ان میں یہ جو انیٹ آم ہے یہ بہت افیکٹیولی وائرس کو مارتا ہے جس میں عام طور پہ تین سے پانچ دن لگتے ہیں اور اس کے بعد جو سائٹوکنز بنے ہوتے ہیں یا کسی حد تک تھوڑے تھوڑے بنے ہوئے تھے وہ مختلف علامات کو پیدا کرتے رہتے ہیں جن میں خاص طور پہ تھکاوٹ ہے جس کو ہم پوسٹ وائرل فٹیگ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ باقی علامات ہیں جو چلتی رہتی ہیں جیسے کہ جسم میں درد کا ہونا ہلکی پھلکی بخار کی کیفیت کا محسوس ہونا کسی حد تک لوز موشنز کا رہنا چیزوں پہ دماغی توجہ نہ دے پانا نیند آنے میں مسئلہ ہونا سردی لگنا اور لیکن ان سب میں نمایاں کون سی ہے کہ وہ تھکاوٹ ہے اور باقی لوگوں کو کسی حد تک سر میں درد اور کھانسی یہ چلتی رہتی ہے ان مریضوں کو جن میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہم کہتے ہیں لانگ ہالرز یہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اگرچہ ان کو
اس وجہ سے پریشان تھے کہ ان کا اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہے یا تو ویک آیا ہے یا نگیٹو آیا ہے اگرچہ ان میں علامات بھی آئی تھیں اور بعض لوگوں نے پی سی آر ٹیسٹ کروایا تھا وہ بھی پازیٹو آیا تھا تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ سائنٹیفکلی اب یہ ایکسپلین ہوا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک نوول کرونا وائرس ہے یہ ایک نیا وائرس ہے اس کے بارے میں سٹڈیز آتی ہیں ہر ہفتے ہر دوسرے دن یہاں پہ نئی نئی چیزیں آشکار ہو رہی ہیں اور یہ دنیا میں شاید پہلی دفعہ ہے کہ کیونکہ ڈیجیٹل اور سوشل ورلڈ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کی انفارمیشن بہت جلد ایک سے دوسری سوسائٹیز میں کمیونٹیز میں اور ملکوں میں شیئر ہوتی ہیں تو جیسے جیسے چیزیں آتی ہیں ویسی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے تو پلیز وہ تمام لوگ جو اس لیے پریشان تھے کہ ان کا اینٹی باڈی ٹیسٹ ویک آیا ہے یا وہ نگیٹو آیا تو وہ پریشان مت ہوں آپ کی علامات آپ کے لیے سب سے بڑی انڈیکیٹر ہوتی ہیں سب سے بڑا یہ اشارہ ہوتی ہیں کہ آپ بہتر ہیں یا آپ خراب ہو رہے ہیں اگر آپ کو علامات آئی تھیں اور علامات بہتر آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور پہ فورٹین ڈیز کے بعد آپ اپنی آئسولیشن ختم کر سکتے ہیں کسی حد تک احتیاط کے ساتھ کے ماسک کو پہنتے ہوئے اور ہاتھوں کو دھوتے ہوئے مجھے امید ہے اس, اس سے کسی حد تک آپ کو یہ میسج کلیئر ہوا ہوگا میری کوشش ہوگی کہ جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے تو میں ضرور آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھے